గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ పోర్చుగల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు మొన్న ఒక వీడియో చేసాం కదా మనము వీజాస్ జాబ్స్ కోసమని చిన్న వీడియో దాని గురించి వీడియోలో మనం కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం ముందుగా వర్క్ పర్మిట్తో స్టార్ట్ చేద్దాం అసలు వర్క్ పర్మిట్ అంటే ఏంటి పోర్చుగల్ వర్క్ పర్మిట్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వస్తుంది అనేది దాని గురించి కనుక్కుందాం మనం ఆన్లైన్లో జాబ్స్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ కనుక కరెక్ట్గా అయ్యి అంత సక్సెస్ఫుల్గా అవుతే మనకు వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎంప్లాయర్ మనకి కాంట్రాక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఆ కాంట్రాక్ట్ని తీసుకుని మనం వర్క్ పర్మిట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇంకా సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ అడుగుతారు వాటిని తీసుకుని మనం వర్క్ పర్మిట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట మరి ఇలాంటి జాబ్లు దొరకడం ఎలా అది మరి ఈజీయా కష్టమా అనేది మీ స్కిల్ మీద మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఆన్లైన్లో ట్రై చేయండి లింక్డిన్లో ట్రై చేయండి గ్లాస్ డోర్లో ట్రై చేయండి మీ స్కిల్స్ ప్రకారము మీకు ఏదైతే సూట్ అవుతుందో దానికి అప్లై చేయండి అప్లై చేసిన కొద్దీ ఒకటి రెండు రాకపోయినా కానీ ఏదో ఒకటి తగులుతుంది తగిలినప్పుడు మనకి సక్సెస్ఫుల్గా వీ వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ కాంట్రాక్ట్ని తీసుకుని మనం వర్క్ పర్మిట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ వర్క్ పర్మిట్ ఇంకా ఆ ట్రేడు ఈ ట్రేడు అని ఏం లేదు ఏ ట్రేడ్ అయినా సరే ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ వాళ్ళైనా సరే స్కిల్ఫుల్ వాళ్ళైనా సరే సర్టిఫికేషన్స్ ఐటీఐ వాళ్ళు కూడా ఎలక్ట్రీషియన్స్ వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇది అందరికీ చెందుతుంది ఐటీ అనే కాదు డాక్టర్స్ కానీ అకౌంటెంట్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ పీపుల్ కానీ ట్రేడ్స్లో ఉన్నవాళ్ళు కానీ యా కార్పెంటర్స్ కానీ ఎవరికైనా సరే మీకు సపోర్టింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి ఉంటే ఎంప్లాయర్ నచ్చితే ఇంటర్వ్యూలు చేసినప్పుడు అంతా వాళ్ళకి కరెక్ట్గా నచ్చినట్టు అయితే వాళ్ళు డెఫినెట్గా మనకి జాబ్ ఇస్తారనమాట అయితే కొన్ని జాబ్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని స్పెషలైజ్డ్ స్కిల్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్లో డాక్టర్స్ వీళ్ళు ఉంటారు కదా వీళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషను ఈ పోర్చుగల్లో ఈక్వల్ అంటూ అని అన్నట్టు ఒక సర్టిఫికేషన్ కావాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ లోకల్ గవర్నమెంట్ నుండి అలాంటి వాళ్ళు మాత్రం అలాంటి సర్టిఫికేట్స్ అప్లై చేసుకుని మాత్రమే చే చే చేయగల చేయగలరు అనమాట ఒక్కసారి వర్క్ పర్మిట్ వచ్చేసింది అనుకోండి మీకు సక్సెస్ఫుల్గా కాంట్రాక్ట్ వచ్చేసింది అనుకోండి మీరు అప్లై చేసుకొని ఇంకా హ్యాపీగా ఇక్కడికి వచ్చేయచ్చు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా కొన్ని ప్రాసెస్లు ఉంటాయి ఆ ప్రాసెస్ గురించి కూడా చెప్తాను ఈ వీడియోలోనే నెక్స్ట్ కేటగిరీకి వెళ్ళే ముందు సో అది వర్క్ పర్మిట్ అండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి జాబ్ సీకర్స్ వీజా ఇంకా జాబ్ సీకర్స్ వీజా అంటే ఏంటి చాలామంది కన్ఫ్యూజన్గా ఉన్నట్టుంది జాబ్ సీకర్స్ వీజా అంటే వాళ్ళు మనం జాబ్ వెతుక్కోవడానికి ఒక వీజా ఇస్తారనమాట సో ఆ వీజాని తీసుకుని మనం ఇక్కడికి వచ్చి జాబ్ వెతుక్కోవాలి ఆ సర్టన్ పీరియడ్లో ఫస్ట్ వన్ ట్వంటీ డేస్కి ఇస్తారు తర్వాత సిక్స్టీ డేస్కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు అంటే టోటల్గా సిక్స్ మంత్స్ లోపల మనం ఇక్కడికి వచ్చి జాబ్ వెతుక్కుని మన ఒక జాబ్ ఎత్తుకున్నప్పుడు వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్ ఇస్తారు కదా ఆ కాంట్రాక్ట్ తీసుకుని మనం టీఆర్సీకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ప్రాసెస్ అంతా మనకు ఆ సిక్స్ మంత్స్ లోపల అయిపోవాలి కానీ సిక్స్ మంత్స్ కూడా పట్టదు మీ స్కిల్స్ని బట్టి ఇంకా డిపెండ్స్ అనమాట ఒక్కోసారి వన్ టూ మంత్స్లో ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా చూసాను నేను ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే అయిపోద్ది కొంతమందికి వన్ టూ మంత్స్ కూడా పట్టచ్చు డిపెండ్స్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి మీ స్కిల్స్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇది అందరికీ చెందుతుంది దీంట్లో ఐటీ వాళ్ళే రావాలి ఈ సర్టన్ కేటగిరీ వాళ్ళే ఉంటారని లేదు చాలామంది నాకు తెలిసి ఒక మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో హండ్రెడ్ స్కిల్స్ అంటే అసలు చాలా ఎక్కువ అకౌంట్స్ కానీ ఫైనాన్స్ కానీ హెల్త్ కేర్ కానీ ఐటీ కానీ ఇంకా ట్రేడ్స్ ట్రేడ్స్ వర్డ్ తీసుకుంటే ఈ ఎలక్ట్రీషియన్స్ ప్లంబర్స్ ఉంటారు కదా ఈ చాలామంది చాలామంది అనమాట చాలామంది అప్లై చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనకి కావాల్సిన స్కిల్స్ ఉండాలి దానికి సపోర్ట్ చేసుకునే డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే మనము అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ వీసాకి అప్లై చేసుకుని చాలామందికి వస్తున్నాయి మరి ఇండియా నుండి ఎలా ఉందో నాకు అంత ఐడియా లేదు ఒకసారి చూడండి అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా దొరికితే మీకు ఫేస్బుక్లో అక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తుంటారు కదా వాళ్ళని కనుక్కోండి నాకు తెలిసి ఇండియా నుండి త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ప్రాసెస్ అనుకుంటా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఎవరైనా ఆల్రెడీ అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉంటే మనకు కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ దొరుకుతుంది అనమాట అయితే జాబ్ సీకర్స్ వీజాకి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఏంటి నార్మల్గా పాస్పోర్టు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ మన ఏమైనా సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే అవి మన ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ చూపెట్టుక
ఎంప్లాయర్ దగ్గర నుండి ఒక లెటర్ కావాలి ఏంటంటే నువ్వు మీరు రిజైన్ చేస్తున్నట్టు మీరు రిజైన్ చేసి ఇలా పోర్చుగల్కి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఒక లెటర్ కావాలి ప్లస్ మోటివేషన్ లెటర్ కావాలి మోటివేషన్ లెటర్ మీ పర్సనల్గా అది అది మాత్రం కీ అనమాట ఈ వీసాకి కీ ఏంటంటే మోటివేషన్ లెటర్ మోటివేషన్ లెటర్లో ఏం రాయాలంటే మీరు నా స్కిల్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ పోర్చుగల్లో చాలా అవసరము అక్కడ జాబ్స్ చాలా ఉన్నాయి డిమాండ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది అని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ప్రూవ్ చేసుకుని మీరు కావాలంటే కొన్ని రిసోర్సెస్ వెబ్సైట్స్ అవి ఇవి లింక్స్ కూడా పెట్టాలి దాంట్లో ఆ సప్ ఆ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్లో పెడితే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అనమాట వాళ్ళు కూడా చూస్తారు ఓకే ఈ ఈ ఈ క్యాండిడేట్ స్కిల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు చాలా కావాలి అని చెప్పి వాళ్ళకి కూడా ఒకటి బాగుంటుంది అనమాట సపోర్టింగ్గా వాటి వాళ్ళు మోటివేట్ అవుతారు మీకు వీసా ఇవ్వడానికి సో ఈ మోటివేషనల్ లెటర్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంటు అది మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసి విజిట్ మీద వచ్చి కన్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవడం ఆ ప్రాసెస్ అనమాట మనం కొంచెం బ్రీఫ్గా మాట్లాడుకున్నాము ఇంతకుముందు వీడియోలో కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడాలంటే ఇండియా నుండి విజిట్ వీసాలు పోర్చుగల్కి కష్టం అది మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కష్టం సో వీటిని చాలామంది ఎలాగా ఓవర్కమ్ చేసి వస్తున్నారంటే పక్క కంట్రీస్కి వెళ్తున్నారు చాలామంది చాలామంది అంటే చాలామంది మాల్టాకి వెళ్తున్నారు మీరు ఒకసారి అక్కడ లోకల్గా ఎవరైనా కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటే ఒకసారి కనుక్కోండి మాల్టాకి వెళ్తున్నారు చాలామంది మాల్టాకి వెళ్ళి అక్కడ నుండి పోర్చుగల్కి వచ్చేస్తున్నారు అనమాట అక్కడికి వెళ్ళి ఒక సిక్స్ మంత్స్ వీసా మీద ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ జాబ్ చేస్తున్నారు వచ్చేసి లాస్ట్ టూ మంత్స్లో అలాగా ఇటు వచ్చేస్తున్నారు ఇటు వచ్చేసి ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వేసేస్తున్నారు అనమాట ఏంటంటే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వేయడానికి ఇక్కడ లీగల్గా కంట్రీలోకి ఎంటర్ అయితే చాలు లీగల్గా కంట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వడం అంటే మీరు ఫ్లైట్ టికెట్ కొనుక్కోవడమో బస్ టికెట్ కొనుక్కోవడమో ట్రైన్లో రావడమో ఆ టికెట్ వాళ్ళకి ఉండాలన్నమాట మీరు లీగల్గా కంట్రీలోకి ఎంటర్ అయినట్టు ఆ టికెట్ చూపెట్టాలి మనం చూపెట్టేసి ఇంకా సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి నిఫ్ అంటారు ఒకటి నిఫ్ అంటే ఏం లేదు ట్యాక్స్ కోడ్ అనమాట ఇండియాలో ట్యాక్స్ కోడ్ మనం ఇక్కడ నిఫ్ అంటాం ఇంకొకటి సోషల్ సెక్యూరిటీ అంటారు ఆ సోషల్ సెక్యూరిటీ కూడా మనం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు లోకల్గా తీసుకోవచ్చు తర్వాత ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అంటారు ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ అంటే మనము ఎక్కడ ఉంటున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళకు సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అది జుంట అని ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో ఈ నిఫ్ ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఈ ప్రూఫ్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఈ మూడు డాక్యుమెంట్లు ఉండి మనకు ఒక లోకల్గా ఎవరైనా ఎంప్లాయర్ కానీ ఒక షాప్ అయినా కానీ ఒక గ్రాసరీ షాప్ అయినా సరే వాళ్ళు మనకు ఒక చిన్న కాంట్రాక్ట్ ఇస్తే ఇక్కడ ఓకే నేను ఈ ఈ అబ్బాయిని నేను ఎంప్లాయీగా ఎంప్లాయీగా తీసుకుంటున్నానని చెప్పేసి ఒక లెటర్ ఇస్తే కాంట్రాక్టు ఈ ఐదు డాక్యుమెంట్లు ప్లస్ పాస్పోర్టు మనం ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి పంపించేయచ్చు అనమాట ఆన్లైన్లోనే అది ఆన్లైన్లో సబ్మిట్ చేసుకోవచ్చు చేసేస్తే వాళ్ళకు మనకు ఒక కోడ్ ఇస్తారు ఇంకా ఆ కోడ్ని పట్టుకుని మీరు లీగల్గా ఎక్కడైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు అంటే చాలామంది భయపడుతున్నట్టున్నారు వచ్చేసిన తర్వాత ఎప్పుడో వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ కదా టీఆర్సీ వచ్చేది అంత లోపల మనం జాబులు చేసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ లీగల్గా చేసుకోవచ్చు జాబులు ఎప్పుడైతే మీరు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అప్లై చేసేస్తారో ఇమీడియట్గా అంతకు ముందు నుండే చేసుకోవచ్చు మిమ్మల్ని ఎవరు అడగరు కాకపోతే ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీకు లీగల్గా చేతిలో ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది అనమాట మీరు అప్లై చేసినట్టు దాన్ని పట్టుకొని మీరు ఎక్కడికన్నా సరే ఐటీ జాబ్స్ కూడా చాలామంది వచ్చి అలా చేస్తున్నారు సో ఎక్కడికన్నా ఏ కంపెనీ కన్నా వెళ్ళి మనం జాబ్ అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట బిజినెస్లు కూడా చేసుకోవచ్చు దీంతోనే బిజినెస్లు కూడా చేసుకోవచ్చు మరి విజిట్ వీసా మీద వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఎలాంటి జాబ్స్ చేస్తున్నారు అంటే చాలామంది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే డెలివరీ బాయ్స్గా చేస్తున్నారు మన దగ్గర స్విగ్గీ అలాంటివి ఉంటాయి కదా అలా డెలివరీ బాయ్గా ఊబర్ డెలివరీ బాయ్గా చేస్తున్నారు ఊబర్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నారు ఇంకా కొంతమంది ఫ్యాక్టరీస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు వేర్ హౌసెస్లో వర్క్ చేస్తున్నారు ఇంకా అగ్రికల్చర్లో ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా యాపిల్ పిక్కింగు గ్రేప్ పిక్కింగు ఇట్లాంటి ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు చిన్న చిన్న బిజినెస్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఇంకా వేరే ఇండస్ట్రీలో రెస్టారెంట్లో కూడా చేస్తున్నారు చాలామంది రెస్టారెంట్
జాబ్ చేసుంటే ప్లీజ్ ఎవరన్నా తెలిసి ఉంటే కామెంట్ చేయండి అది కూడా మనకి మన వ్యూవర్స్కి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది ఇంకా కొంతమంది నేనేం జాబ్ చేయను నేను వచ్చి నేను ఏదో చిన్న దుకాణం పెట్టుకుంటాను ఏదో కొట్టు పెట్టుకుంటాను అని అనుకున్న వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎస్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి చాలామంది సక్సెస్ఫుల్గా చిన్న చిన్న బిజినెస్లు చేస్తున్నారు సర్వైవ్ అవుతున్నారు డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తున్నారు ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ స్కిల్స్ అనమాట మీరు మీకు బిజినెస్ మీద మంచి ఐడియా ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే హ్యాపీగా వచ్చేసి చిన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకుని చిన్న చిన్న గ్రాసరీ షాప్స్ కొంతమంది ఫ్రూట్ అండ్ వెజిటబుల్ షాప్స్ పెడుతున్నారు కొంతమంది పిజ్జా షాపులు పెడుతున్నారు కిబాబ్ షాపులు పెడుతున్నారు కొంతమంది అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ కొంటున్నారు వాళ్ళు ల్యాండ్ కొనేసి ఆ ల్యాండ్లో కూరగాయలు పండిస్తున్నారు ఒక అతను లిస్బన్లో కలిసాడు అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక ఫైవ్ ఎకర్స్ ల్యాండ్ కొనేసి టమాటాలు పండిస్తున్నాడు టమాటాలకు మంచి రేట్ ఇక్కడ సో టమాటాలు పండిస్తున్నాడు సో అవి కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ల్యాండ్ కాస్ట్ మరి ఎలా ఉంటుంది అంటే డిపెండ్స్ కొంచెం ఊరు అవతలకి వెళ్ళేసి మనం ఇండియాలాగే కొంచెం ఊరు అవతలకి వెళ్తే చీప్గా ఉంటుంది రఫ్గా మీకు చెప్పాలంటే ఒక ఇరవై లక్షల్లో ఐదు ఎకరాలు ఈజీగా కొనేయచ్చు రఫ్గా రఫ్ ఐడియా అది అదే పట్టుకోకండి రఫ్ ఐడియా అది కొనేయచ్చు అనమాట కొనేసి ఇంకా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మీరు ఏం చేయగలుగుతారో అగ్రికల్చర్లో ఫార్మింగ్లో అది చేసుకోవచ్చు అనమాట మరి బిజినెస్లు ఓపెన్ చేసుకోవడానికి ఏం డాక్యుమెంట్స్ కావాలి అంటే నార్మల్గా కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ కావాల్సి వస్తుంది నిఫ్ కావాల్సి వస్తుంది అదే ట్యాక్స్ కోడ్ కావాల్సి వస్తుంది వ్యాట్ నెంబర్ కావాల్సి వస్తుంది ఈ మూడు లీగలు డెఫినెట్గా బిజినెస్ ఓపెన్ చేయడానికి కావాల్సి వస్తుంది సో ఇవి మనము చే మనం మన మనంతటా మనమే చేసుకోవచ్చు కొంచెం కష్టం కష్టం అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం కనుక కష్టం అంతేగాని మిగతా ఏం కష్టం కాదు ఇక్కడ కొంచెం కొన్ని ఆఫీసుల్లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లోకి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే పోర్చుగీస్ మాట్లాడే వాళ్ళని తీసుకురండి అంటారు ఇక్కడ చాలామంది మనం ఎవరినైనా తీసుకెళ్తాం సో అట్లాంటప్పుడు ఏంటంటే కొంతమంది లాయర్లు ఉంటారు వాళ్ళు ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందలు తీసుకుని ఇవి ఈ కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ఈ నిప్పులు నిస్సులు ఇవన్నీ చేసి పెడతారు అనమాట సో అలా చేసుకోవచ్చు అలా కంపెనీని మనం స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను పర్సనల్గా ఒక పది మంది లాయర్లతో మాట్లాడాను ఇక్కడ నా ఫ్రెండ్స్ కోసం బిజినెస్లు సెటప్ చేసుకోవడానికి వీళ్ళు ఎలా ఛార్జ్ చేస్తున్నారంటే పదిహేను వందల దగ్గర నుండి అంటే ఐదు వందల దగ్గర నుండి పదిహేను వందల వరకు కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్కి ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనమాట సో నేను నాకు ఒక మంచి లాయర్ దొరికాడు ఇంటి దగ్గరే అతను ఫైవ్ సిక్స్ హండ్రెడ్లో చేస్తా అన్నాడు సో వాళ్ళని అతన్ని రెఫర్ చేశాను అనమాట మంచి పోర్చుగీస్ లాయరు ఓల్డ్ అంకుల్ బాగానే చేస్తాడు చేశాడు వాళ్ళకి బాగా ఇంకొక కేటగిరీ ఏంటి అంటే గోల్డెన్ వీజా ఎవరో కామెంట్ చేశారు గోల్డెన్ వీజా గురించి ఏం మాట్లాడలేదని అంటే గోల్డెన్ వీజా ఓకే గోల్డెన్ వీజా అంటే ఓకే కానీ దానికి కావాల్సిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా ఎక్కువ కదా ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఎ మిలియన్ యూరోస్ పెట్టాలి హాఫ్ ఎ మిలియన్ యూరోస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గరలో ఐదు కోట్లు ఇంకా ఐదు కోట్లు ఉన్నవాళ్ళు కోచ్గా ఎందుకు వస్తారు అని నా డౌట్ అనమాట ఓకే ఎవరన్నా అట్లాంటి వాళ్ళు ఉండి ఉంటే సెకండ్ సిటిజన్షిప్ కావాలనుకుంటే చాలామంది ఏం చేస్తారంటే సెకండ్ సిటిజన్షిప్ కోసం అని గోల్డెన్ వీజా మీద వస్తారనమాట గోల్డెన్ వీజా మీద వచ్చిన వాళ్ళు ఈ కంట్రీలో ఉండక్కర్లేదు ఏడు రోజులు ఉంటే చాలా సంవత్సరానికి ఏడు రోజులు ఉంటే వాళ్ళు లీగల్గా ఉన్నట్టే వచ్చేసి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేసి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళకి సర్టన్ పీరియడ్లో పాస్పోర్ట్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా హ్యాపీగా సెకండ్ పాస్పోర్ట్ వచ్చినట్టే కదా ఎప్పుడన్నా రావచ్చు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళొచ్చు సో దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు మోస్ట్లీ అంటే రియల్ ఎస్టేట్లో రియల్ ఎస్టేట్లో ప్రాపర్టీస్ కొను కొనుక్కోవడమో ఓ ఇల్లు కొనుక్కోవడమో లేకపోతే ఒక పెద్ద హోటల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడమో ఇక్కడ టూరిజం ఎక్కువ కదా టూరిజం ఎక్కువ కనుక చాలామంది ఈ హోటల్స్లో మొటల్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటారు అనమాట డబ్బులు వస్తాయి ప్లస్ వాళ్ళకి వీజా కూడా వస్తుంది కదా అలా స్టాక్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఇక్కడ లోకల్ స్టాక్స్ పోర్చుగీస్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడము అలా చేసుకోవచ్చు సో డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి అదొక ఆపర్చునిటీ సెకండ్ పాస్పోర్ట్కి లేదు నేను వస్తాను నా దగ్గర ఐదు కోట్లు ఉన్నాయి నేను వస్తాను నేను వచ్చి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోతానంటే అది ఇంకా మంచిదే వచ్చి హ్యాపీగా వచ్చి సెటిల్ అయిపోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ సో ఇది ఈ విధంగా ఈ రూట్స్ త్రూ మనము పోర్చుగల్లోకి ఎంటర్ అవ్వచ్చు 
మీకు ఏది సూట్ అవుతుందో అది చూస్ చేసుకోండి చూస్ చేసుకొని బాగా ఆలోచించుకోండి ఫస్ట్ ఆలోచించుకొని మీ ఫైనాన్షియల్ మీన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఒకసారి తెలుసుకొని మనం వెళ్ళి సర్వైవ్ అవ్వగలమా అని డిసైడ్ చేసుకొని ఇంకా ప్రొసీడ్ అవ్వండి తర్వాత కంట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి ఒకసారి కంట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ వీజా అయినా సరే కంట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ డాక్యుమెంట్స్ కావాలి చెప్పాను కదా నిఫ్ఫని ట్యాక్స్ కోడు అది వచ్చి మనము ఇక్కడ ఫైనాన్స్ ఆఫీస్ అని ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ వెళ్ళి అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళు ఇస్తారు అది లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం కనుక చాలామంది కన్సల్టెంట్స్ ఇక్కడ దానికి టూ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అలాగే సోషల్ సెక్యూరిటీ సోషల్ సెక్యూరిటీ ఏమో ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళు మనని పిలుస్తారు ఒక ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది ఆ ఎస్ఎంఎస్ వచ్చిన తర్వాత మనము నియరెస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అది తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా జుంట అంటే జుంట కూడా సేమ్ ప్రా సేమ్ ప్రాసెస్ లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లము కనుక కన్సల్టెంట్స్ చాలామంది ఇక్కడ దానికి కూడా ఒక రెండు మూడు వందలు ఛార్జ్ చేస్తారు సో ఇవి డాక్యుమెంట్స్ ఇవి మూడు చాలా ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అనమాట ఈ డాక్యుమెంట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకా మనం ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ప్రొసీడ్ అయిపోవచ్చు మామూలుగా ఇంకా కంప్లీట్గా లీగల్ అనమాట ఇంకా ఒకసారి టిఆర్సి వచ్చేసింది అంటే ఈ కంట్రీలో టిఆర్సి కార్డు వచ్చిందంటే ఇంకా మీకు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా మీ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ లాగే ఎందుకంటే నెక్స్ట్ రెన్యువల్ ఫస్ట్ టిఆర్సి మనకి టూ ఇయర్స్ ఇస్తాడు నెక్స్ట్ రెన్యువల్ ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా అయిపోయినప్పుడు ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్గా అది త్రీ ఇయర్స్ ఇస్తాడు ఇంకేముంది ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఆర్ సిటిజన్షిప్ రెండింటిలో ఏదైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా ఈ వీడియోని ఇంతటితో ముగిద్దాం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే బెల్ ఐకాన్ని గట్టిగా నొక్కేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్